நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக தீபா வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன ரெசிபி செய்ய போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் தீபா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் என்ன ரெசிபி பண்ண போறீங்க இன்னைக்கு வந்து இப்ப பொங்கல் வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த வாரம் பொங்கல் சோ அதனால நம்ம வந்து மூங்கில் அரிசியை வச்சு ஒரு வெண் பொங்கலும் சக்கரை பொங்கலும் செய்ய போறோம் சூப்பர் சோ வந்து யூஸ்வலா இப்ப எல்லாரும் மில்லட்ஸ்ல இறங்கிருக்கோம் அதுல நீங்க வந்து மூங்கில் அரிசி எடுத்து இன்னைக்கு செய்யறீங்க இல்லையா சோ அது உண்மையிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தான ஒரு அரிசி ஆமா மூங்கில் அரிசி பாத்தீங்கன்னா அது ப்ரொடக்ஷன் அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வர்றது கூட ரொம்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் நான் வந்து நேர்ல பாத்துருக்கேன் அந்த மூங்கில்ல இருந்து அவங்க வந்து அந்த பூல இருந்து அந்த மாதிரி எடுத்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றது வந்து நேர்ல பாத்துருக்கேன் இது பத்து வருஷமோ என்னவோ அந்த மாதிரி ஏதோ சொன்னாங்க ரொம்ப நாள் ஆகும் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லி இதுல இதுலே வந்து இந்த கல்டிவேஷன்ல உயிர் வாழ்றவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா நம்ம வந்து மூங்கில் அரிசி வந்து விலை ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப அதாவது மூங்கில் அரிசின்னு ஒரு அலர்ட் வந்து ரொம்ப யாருக்குமே இல்லை பட் இது வந்து பயங்கரமான ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் உள்ளது ஸோ அதனால இந்த தடவை நம்ம வந்து மூங்கில் அரிசி எடுத்து பண்ணலாம் ஏன்னா போன போன வருஷம் நான் வந்து அந்த மிக்ஸ்டு மில்லட்ஸ் பொங்கல் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால வித்தியாசமா ஒரு மூங்கில் அரிசி வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மூங்கில் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா வேகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால வந்து ஓவர் நைட் வந்து சோப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ராத்திரியே வந்து ஊற வச்சிட்டோம்னா காலையில் வந்து வச்சோம் குக்கரில் வச்சோம்னா மூணு விசிலில் வந்து வெந்துரும் அப்படி இல்லாட்டி ரொம்ப டைம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு வெந்துருச்சுன்னா கூட வந்து சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோ வந்து நீங்கள் ஒரு பவுல் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஃபைபர் ரிச் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இப்போ வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே குக்கர்ல தான் வந்து நம்ம பண்ண போறோம் ஏன்னா மூங்கில் அரிசி வந்து வேகிறதுக்கே வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால வந்து குக்கர்ல செஞ்சுக்கலாம் அரிசி வேணும் நம்ம அரிசி வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்போ மூங்கில் அரிசிக்கு வந்து ப்ரொப்போஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கப்பு மூங்கில் அரிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அரை கப்பு வந்து பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் சரி பாசி பருப்பு போடாமல் கூட செய்யலாம் ஆனால் அந்த மூங்கில் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் வெந்திருந்தாலும் அது வந்து அப்படி ரொம்ப குழஞ்சிலாம் வராது கொஞ்சம் அந்த சாப்பிடும்போது விதை விதையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு பாசி பருப்பு வந்து குழஞ்சிரும் இது வந்து கொஞ்சம் கொலையாமல் இருக்கும் சாப்பிடும்போது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் ஓகே மூங்கில் அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் மூங்கில் அரிசிக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நம்ம மூணு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இது கூட வந்து நம்ம பாசி பருப்பும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அதுக்கும் தேவையான அளவு தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நம்ம நிறைய சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கும் போது நிறையா வந்து அந்த மாதிரி செதறும் தண்ணி அதனால் வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துருக்கோம் ஓகே நெய் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து செதறாது அதுக்காக தான் இப்போ இதை வந்து ஒரு நாலு விசில் வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம சக்கரை பொங்கல் இதில் வச்சுருக்கோம் அதே டைமில் வந்து வெண் பொங்கல் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே தான் பண்ண போகிறோம் குக்கர் வந்து நல்லா சுட வச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் மூங்கில் அரிசியை மூங்கில் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேளை ஓவர் நைட் நம்ம ஊற வைக்கிறதுக்கு மறந்துட்டோம் அப்படின்னா அரிசியை வந்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் அலசிடணும் அலசிட்டு மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக ஒரு பல்ஸ் தான் கொஞ்சம் வந்து நொறுங்கிரும் நொறுங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போட்டு சமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து வெந்துடும் ஸோ அதனால் ஓவர் நைட் ஊற வைக்கல அப்படிங்கிற கவலை வேண்டாம் ஆனால் அந்த மாதிரி அரிசியை கழுவிட்டு திருப்பி அதை வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரம் 
அந்த மாதிரி டைமாவது கொடுத்து ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு பண்ணோம்னா குக் ஆயிரும் நமக்கு ரைஸ்க்கு இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் கப்பு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து அதே மாதிரி ஒரு கப் மூங்கில் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நெய் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வெண்பொங்கல் பண்ணும்போது குக்கர்லேயோ குக்கரில் வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெய் போட்டு அந்த ஜீரகம் இதெல்லாம் வந்து தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போடுவோம் இதில் வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு அரிசி வேகிறதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் தாளிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசியும் சேர்த்து போட்டு தாளித்தா அரிசி வந்து கொஞ்சம் பொறிஞ்சிடும் வேகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ சாதாரண அரிசினால் நம்ம வந்து ரெண்டு சவுண்டு வைக்கிற இடத்துல மூணு சவுண்டு வச்சுருவோம் வெந்துடும் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது அதனால் இது வந்து வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தாளிச்சு கொட்டிக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து குக்கர் ரெண்டு குக்கர்லேயுமே விசில் அடங்கிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சக்கரை பொங்கல் செஞ்சிடலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த அரிசி இருக்கிறது ஆனால் வந்து அரிசி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு வெந்துச்சுனா கூட வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது நல்ல வந்து ஒரு ஃபைபர் இருச்சு இது வந்து ஸோ அதனால் வந்து ஃபுட்டில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகே அது போக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூங்கில் அரிசியில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா மூங்கில் மரம் வந்து அதோட ஆயுஸ் முடியும் இல்லையா அந்த டைமில் தான் அது பூக்கும் பூக்கும்போது அதுலேருந்து விதை வருது இல்லையா அதுதான் மூங்கில் அரிசி அதனால் வந்து ஒரு இது எடுக்கிறதுக்கே வந்து அறுபது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அந்த மாதிரி ஆகும் அந்த மூங்கில் அரிசியை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது விவசாயம் பண்ணுறதுக்குனே நிறைய பேர் இருக்காங்க இதெலாம் வந்து ரொம்ப நிறைய அரிசிங்க வந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு நம்ம கிட்ட ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வாங்கலை ரொம்ப விலை கூட அந்த மாதிரி சொல்லி ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதையும் வந்து பண்ணுறதை வந்து நிப்பாட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வெள்ளம் சேர்த்துக்கும் வெள்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து மண் வந்து கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து டைரெக்டாக போட்டாச்சு ஓகே மண் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா பாகு எடுத்துகிட்டு ஊற்றிக்கலாம் ஸோ தீபா சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூங்கில் அரிசி வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக வாங்குற அரிசியை விட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம் இருக்கக்கூடிய மரத்துலேருந்து வரக்கூடிய விதை தான் இந்த அரிசி ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அதில் எவ்வளோ சத்து நிறைஞ்சிருக்கும் அவ்வளோ வருஷங்களுடைய சத்துமே அந்த அரிசியில் தான் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம சாப்பிடும் போது நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகள்லேருந்து நிறையாவே கியூர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி முக்கியமாக நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் இந்த அரிசியை வந்து அவங்களுடைய சாப்பாடில் ரெகுலராகவே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை எடுக்க ஆரம்பித்தாலே வந்துட்டு இது வந்து ரொம்ப நமக்கு உடம்புக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குவோம்
பால் வந்து வேணும்னா வந்து இதில் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு இதுவே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு திக்காக வந்து நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து பால் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ வந்து தாளித்து கொட்டிடுவோம் இப்போ முந்திரி திராட்சை சேர்த்துக்கும் இந்த மூங்கில் அரிசி சக்கரை பொங்கலுக்கு மூங்கில் அரிசி நல்லா ஊற வச்சு அதை வந்து ஒரு கப் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு சேர்த்துக்கிட்டாங்க நல்ல அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு மடங்கு அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா குழைய வேக வச்சுட்டாங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் தேவையான அளவு வெள்ளம் சேர்த்து நல்லா கிளறினாங்க ஒரு நல்ல பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ நெய்யில் முந்திரி திராட்சையை வறுத்து சேர்க்குறாங்க ஏலக்கத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மூங்கில் அரிசி சக்கரை பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இது இப்போ இது வந்து நம்ம சிம்ல வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வந்து தாளிக்க வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா வெண்பொங்கலுக்கு வந்து நம்ம நிறைய நெய் சேர்ப்போம் இதில் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணவே இல்லை அரிசி வேக வைக்கணுங்கிறதுக்காக நெய் நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ வந்து ஜீரகம் மிளகு சேர்த்துக்கும் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சா கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் மிளகு இதை வந்து நல்லா தட்டி இதில் வந்து சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ரைஸோடு சேர்த்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் சேர்த்துக்கும் இப்போ இது கூட கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து வெண்பொங்கல்ல வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெண்பொங்கலுக்கு அரிசியும் சிறுபருப்பும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொங்கலுக்கு தாளிக்கிற மாதிரியே நெய் விட்டு நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிளகு சீரகம் சேர்த்தாங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணாங்க இஞ்சி சேர்த்து நல்லா தாளித்து இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க
மூங்கில் அரிசி வெண்பொங்கல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து திக்காக அந்த மாதிரி ஆயிடும் இது மூங்கில் அரிசி வெண்பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் ட்ரை பண்ணி சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்னு தேங்க்யூ ஸோ பொங்கல் ஸ்பெஷலாக இன்னைக்கு தீபா வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான மூங்கில் அரிசி வச்சு ரெண்டு விதமான பொங்கல் தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் மூங்கில் அரிசி ஊரில் சாப்பிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்றும் ஸோ அதில் இந்த சக்கரை பொங்கல் வந்து கரெக்டான அந்த சர்க்கரை வெள்ளம் சேர்த்து சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது மாதம் தீபா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அரிசியெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரியல சிலர் தெரியல அதான் சிலர் மறந்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து சமைக்கிறதுக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் நிறையா அரிசி வகைகள்லாம் இருந்தது நிறையா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் விட்டதுனால நிறையாவே வந்து அழிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரிசியவாது நம் நம்மளை மாதிரி கொஞ்சம் பேர் வந்து வாங்க ஆரம்பித்தோன்னா அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அதனால் அந்த கா இதை பேஸ் பண்ணி தான் சரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து மூங்கில் அரிசியில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஸோ இப்போ இதிலே வந்து வீட்டிலலாம் அம்மா வந்து அந்த புட்டு மாதிரி தேங்காய் சக்கரை எல்லாம் போட்டு சும்மா வேக அதே மாதிரி பாயாசம் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் இந்த மூங்கில் அரிசி எபிசோடில் கொண்டு வந்ததுக்கே ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல் தேங்க்யூ மூங்கில் அரிசி வெண் பொங்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூங்கில் அரிசி பாசிப்பருப்பு உப்பு நெய் ஜீரகம் மிளகு இஞ்சி கருவேப்பிலை ஒரு பாத்திரத்தில் மூங்கில் அரிசி பாசிப்பருப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் உப்பு நெய் சேர்த்து மூன்று விசில் வரும் வரை காத்திருக்கவும் பின் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் சீரகம் மிளகு இஞ்சி கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து கொட்டினால் சுவையான மூங்கில் அரிசி வெண்பொங்கல் தயார் மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூங்கில் அரிசி பாசிப்பருப்பு நெய் வெல்லம் முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் தூள் ஒரு பாத்திரத்தில் மூங்கில் அரிசி பாசிப்பருப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் நெய் சேர்த்து நான்கு விசில் விடவும் பின் தேவையான அளவு வெல்லம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கலந்து கொள்ளவும் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் முந்திரி திராட்சை சேர்த்து வறுத்து கொட்டினால் சுவையான மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு தீபா நமக்காக மூங்கில் அரிசி வச்சு ரெண்டு விதமான பொங்கல் தயார் பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்